अब एरोमेटिक एनिलिन होने को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चैप्टर हो अब यह लेसन में थोड़े क्वेश्चन तेस मध्य को एटा सिलेक्टेड क्वेश्चन के भादा खेल वाई एन एस टू ग्रुप इज प्रोटेक्टेड बिफोर नाइट्रेसन एन एस टू ग्रुप लाइट्रेसन करूंदा अगड़ी हमें क्यों प्रोटेक्ट कर वनेर क्वेश्चन सो देखो तो ये और को वही मामले सोने लगता है Why the nitration of aniline is difficult वनेर वनेर सोने सकें जा और क्या शुरू में nitration वाला मैं आई मिशन करके थे aniline जा aniline को nitration करता के लिए हम लाइक क्या था तो ना कि कुनी वनी कॉम्बाउंड को nitration chlorination sulfonation करता के लिए कि ऑर्थो पोजिशन में होना कि पारा पोजिशन में होना कि मेटा पोजिशन में होना तो रा aniline को nitration करता के � बेंजो क्विनल बंदी इंचा बेंजो क्विनल वाले को क्यों ये उटा कीटोनो एरोमेटिक कीटोनो यो वाले को टेरी प्रोडक्ट हो ब्लैक मास हो तो ना हम लोग किस आये को थे नाइट्रेशन वाले पर जितना कि ऑर्थो में जानू पड़ता कि मेटा में जानू पड़ता कि पारा में जानू पड़ता नहीं तो ना यहाँ क्यों वही दियो कीटोन वही दियो � तो बार हमें के पर्द रही है सो इट इज प्रोटेक्टेड बिफोर नाइट्रेसन अब हमें नाइट्रेसन कर एनिलिन कसरी प्रोटेक्ट कर भावनी अगड़ी अब कस्त कंपाउंड को कस्त एरोमेटिक कंपाउंड को नाइट्रेसन करो में जा पारा में जा या मेटा में जा डिस्कस कर कंपाउंड को सुरू में एरोमेटिक कंपाउंड को सुरू में चाहे क्लोरिनेसन कर चाहे ब्रोमिनेसन कर जुनसुक पोजिशन में भी होगा क्योंकि क्लोरिनेसन ब्रोमिनेसन होने कसरी हो भादा खेल हाइड्रोजन को हाइड्रोजन एटम लक्सचेंज कर रही हो जस्ते हमीसंग बेन्जिन थो अब बेन्जिन को हमें क्लोरिनेसन गये इन द प्रेजेंस अफ या फिर सीएल थ्री भो सीएल जहां टाँसि सकता मैं क्या मैं यहाँ सपोज यहाँ माथि टाँसि मैं हई अब यह सीएल को भो फनल ग्रुप भो अब यह फनल ग्रुप को वन पोजिशन ये कार्बन लर्थो कार्बन भ लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को लाइन भाइट हैंड साइड को लाइन भेकेंड नंबर को लाइन के भाषा भादा खेल मेटा भाई तेस पच्चीस मेटा पच्चीस को लाइन पारा भाव के जुनसुक एरोमेटिक कंपाउंड भी कि अर्थ पारा इंडिकेटर हो कि मेटा इंडिकेटर हो मैं अर्थ पारा इंडिकेटर को यहाँ इक्जापल देखे हाई क्लोरोबेन्जिन फेनल एनिलिन ब्रोमोबेन्जिन अब यह सोचने ये रिमेम्बर करने घुक्न भाग नेक्स्ट आइडिया के भादा खेल यदि सेंट्रल एटम में सींगल बोन मात्र तो जैसे भी अर्थो पारा इंडिकेटर हो जस्ट फर इक्जापल क्लोरोबेन्जिन में एटा मात्र बोन छो के भो अर्थो पारा इंडिकेटर बो फेनल में सींगल बोन छेन्ट्रल एटम को अक्सिजन हो सींगल एटम सींगल बोन छे भर अयो अर्थो पारा इंडिकेटर बो एनिलिन में सींगल सींगल बोन छाइड्रोजनसंग भर अयो अर्थो पारा इंडिकेटर बो ब्रोमोबेन्जिन में सींगल बोन छे भर अयो के भो अर्थो पारा इंडिकेटर बो तस्तरी यदि सेंट्रल एटम में डबल बोन आने जैसे भी मेटा इंडिकेटर हो जैसे नाइट्रोबेन्जिन में डबल बोन सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो नाइट्रोजन सब डबल बोन ते भर यह मेटा इंडिकेटर भो बेन्जल डिहाइड में भी कार्बन सब डबल बोन ते भर यह के मेटा इंडिकेटर भो बेन्जोइक एसिड में भी डबल बोन ते भर यह मेटा इंडिकेटर भो बेन्जो बेन्जिन नाइट्रोन में भी ट्रिबल बोन डबल बोन भाग बड़ी ते भर यह पारा इंडिकेटर मेटा सरी मेटा इंडिकेटर भो ते भर हमें अर्थ मे अर्थ पारा या मेटा वाले छुट्टाने तरीका लोजिक सीम्पल हो यदि सींगल बोन छो जैसे अर्थ पारा हो यदि सेंट्रल एटम में डबल बोन छो जैसे के होता मेटा इंडिकेटर हो रहा एनिलिन को नाइट्रेसन गये हमें के चाहिए थे कि अर्थो पोजिशन में चाहिए थे कि पारा पोजिशन में चाहिए थे क्योंकि एनिलिन को अर्थ पारा डाइरेक्टर हो तर हमें के आयो प्रोडक्ट बेन्जो क्विन आयो ये के अनडिचाइड प्रोडक्ट हो ये एट ब्लैक मस हो कि तेरह हमें इस प्रोटेक्शन कर सौ नाइट्रेसन करूंदा अगड़ी हमें एनिलिन को प्रोटेक्शन कर सौ अब के भादा खेल एनिलिन को हमें फिडल क्राफ्ट असाइलेसन कर आर सीओसिएल ग्रुपसंग हमें रिएक्शन कर सौ इन द पीजेस अफ के एनाइड्रस एल सी एल थ्री हो तो करे के होता खेल एनाइल एन एनिलिन में भाग एन एस टू फंक्शनल ग्रुप मध्य को एटा हाइड्रोजन रो सीएल मिले के बच एस सीएल बन तस्तरी यान याच रीओ टाँसि सी डबल बोन ओ आर इस टाँसे के हो फिडल क्राफ्ट असाइलेसन रिएक्शन हो यान याच सीओ सी एच थ्री इसी भो इसको नाम के एसिटा नलाइड हो इसको नाम के एसिटा नलाइड अब यह एसिटा नलाइड भी कसरी बस को हेरम तो एसिटोनलाइट को स्ट्रक्चर हेरम हई यान भो याद यी यहाँ डबल बोन ओ सी एस थ्री हमें के बने थे यदि सेंट्रल एटम में सींगल बोन होने जैसे भी के इंडिकेटर होर्थो रारा इंडिकेटर हो रहा इसको स्ट्रक्चर में सेंट्रल एटम में सींगल बोन मात्र भर यह 
अर्थो र पारा इन्डिकेटर भो त्यही भएर यसको नाइट्रेसन गर्दा खेरि के भयो सुरुमा अर्थो पोजिसनमा भो अर्थो नाइट्रो एसिटानालाइड भो त्यसपछि केमा सब्स्टिट्युट भो पारा पोजिसनमा भो अब हामीले के गरे हाम्रो प्रोडक्ट त एनिलिनको फर्ममा चाहिए छ नि त त्यही भएर हामीले आएको प्रोडक्टको हाइड्रोलाइसिस गरेम हाइड्रोलाइसिस दिनु भनेको के हो वाटर सप्लाई गर्नु हो वाटर भनेको याच हो याच हो त्यही भएर यहाँ भएको एन एच सीओ सी एच थ्री छ नि एन एच हामीलाई चाहिएको एन एच टू हो नि त्यहाँ गएर याच बस्यो र के भयो एन एच टू भयो हो यहाँ बसेर एन एच टू भयो र ओ एच हामीसँग बाँकी भयो नि ओ एच चाहिँ यहाँसँग बस्यो सी एच थ्री हामीसँग छ सीओ छ ओ एच भएर के भइदियो इथेनोइक एसिड भयो त्यही भएर हामीले एनिलिनको नाइट्रेसन गर्नुभन्दा अगाडि जहिले पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्नेको कारण के रहेछ त्यत्तिकै हामीले नाइट्रेसन गरेपछि अनडिजायर्ड प्रोडक्ट बन्दो रहेछ त्यो भनेको बेन्जो क्विनन हो यो भनेको ब्ल्याक मास हो टेरी प्रोडक्ट भनेको कोलतार भनेको के हो कोइला होइन कोइला भनेको कस्तो हुन्छ कालो यो भनेको पनि त्यस्तै प्रोडक्ट हो थ्याङ्क्स अब यो एन्सर यसरी लेखेपछि टू मास हो यो भनेको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो अब यदि केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट सेक्सनमा मलाई नोटिफाई गरिदिनुहोस् होला ल मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र सेयर पनि गरिदिनुहोला लाइक गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू र अब अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मैले बेन्जिनको पनि भिडियो बनाइसकेँ अल्कोहलको पनि बनाइसकेको छु एरोमेटिक कन्भर्जनको पनि बनाएको छु डिफ्रेन्ट तिन चारवटा लेसनहरूको मैले बनाएको छु र मेन एरोमेटिक कम्पाउन्डमा मेन कुरा भनेको के हो बेन्जिन हो यदि हामीले बेन्जिन लेसन राम्ररी बुझ्यौँ भने अरू त त्यसको डेरिभेटिभ हो नि त अरू त बेन्जिनसँग रिलेटेड छ त्यस्तै गरी एलिफेटिकको केसमा हामीले यदि हेलो अल्केन र अल्कोललाई राम्ररी बुझ्यौँ भने अरू लेसन त्यसकै त्यसकै डेरिभेटिभ जसरी नै हुन्छ जसरी हेलो अल्केनमा हुन्छ त्यही प्रोपर्टिजहरू अरूमा हुन्छ अलिकति डिफ्रेन्ट मात्र हुन्छ त्यही भएर प्लिज बेन्जिन लेसन चाहिँ राम्ररी पढ्नु होला एरोमेटिकको लागि र एलिफेटिकको लागि हेलो अल्केन र अल्कोहल थ्याङ्क यू